kulingana na vile huwa nasikia ripoti za makemboi uh, sisi wenye tuko kwa contract yani iko like unaweza kuteswa huko nje na unaweza kuteswa huko ndani sasa mateso iko kila mahali warabu ni wale wale tu uwe kemboi ama uwe kwa contract kama mtu ameamua kukutesa anakutesa tu sasa penye ma kemboi labda wao wanapata advantage ni kwamba wakianza kuteswa hivyo wako na ile advantage ya kutoroka tena yani wanazatoka tena kwa hiyo nyumba warudi kwa kwa hostel zao watafute kwingine eh whereby hapa kwa contract uwezi kuwa na hiyo chance ni either uende kwa ofisi ama uwaambie wakurudishe nyumbani lakini kama kunikuteswa hapo hauna otherwise yani hauna otherwise uende uwezi na mahali popote ni hapo hapo tu si kama wakemboi ukiteswa una toka unaenda kwa nyumba So guys welcome back again to our YouTube channel this is County Digital TV na kama ambavyo mnaona tuko na The Ivano TV na tuko na Tekla Matigu ambao wako pande ya Saudi Arabia na tutakuwa tuna share story tujue haswa watu waliweza kufika pale aje Saudi Arabia walienda na agent ama walienda kivyao na tuweze kujua maisha pale Saudi Arabia inawapeleka vipi so wacha kwanza tu welcome na before tuanze nataka kuuliza in case you just subscribe to our youtube channels make sure you hit the subscribe button so karibuni sana yeah guys karibuni sana mimi niko hapa saudi natokea maeneo ya kenya pale machakos county karibuni sana kwa majina umesikia kwamba anaitwa tekla matingu natokea sehemu za kakamega county currently in saudi arabia yes so ningetaka kujua kama wewe ivano ulienda saudi arabia kivipi Okay mimi nilienda na agency agent mwenye anaitwa Hassan Rodney ndo alinipeleka uh, ako pale hata sikumbuki lakini ako pale Nairobi uh, ofisi yake inaitwa Al Muajir Recruitment Agency Limited Relationship yako between you and your agent imekuwa vipi uh, agent wangu I salute him amekuwa akinitetea for the Yaani siku za kwanza kabisa ule mwezi wa kwanza wenye nilifika hapa that was 2019 nikapatana na changamoto kadhaa na alikuwa akinipigania mpaka ya yeah, juu si kwa na ruhusi wa kubeba simu si kwa na ruhusi wa kukana simu nilikuwa napelekwa kufanya ma- kazi kwa manyumba zingine so agent wangu akanipigania akasema hapana Niko na zile rights zangu lazima nipewe simu lazima nipewe muda wa kupumzika hakuna cha kupelekwa nyumba za wengine niende nikafanye kazi ya yeah, vitu kama hizo Okay uh, kwa hivyo so far mmekuwa mnaendelea vizuri eh hiyo miaka yote umekaa pale Ya yeah, for me I can't complain Kotekla uh, ningeta yes. kuuliza aje wewe ulienda na agent ama wewe ndio umejipeleka pande hiyo? Ah uh, pande huu wa Saudi nilikuja na agency inaitwa hmm. Job Maju ya yeah, Job Maju agency. So in short nilikam na agent. Okay. Yeah. Relationship okay. yako so far imekuwaje between you and your agent? Ah uh, relationship yangu ilisha 2 years ago. Like uh, hmm. ukimaliza contract na usirudi nyumbani Mm-hmm. inamaanisha kwamba yani wewe na hao yenu imeisha hakuna venye wanaweza mm-hmm. kufuatilia kwa sababu mkataba wako na wewe na bosi uliisha sasa mm-hmm. mawasiliano hayapo na niliamua kujiende kuendelea mimi mwenyewe sasa ukiamua kuendelea kama haujarudi nyumbani uandikishe upya contract it means ni wewe na bosi wako mambo na agent kando hata lolote likitokea wewe na bosi wako basi mm-hmm. niliamua kujiendeleza mwenyewe bila agent kuingia Okay. Yeah. So guys, uh, I hope you guys you will be learning something. So come with your notebook, take notes. Yeah. So uh Tekla, alafu ningependa kukuuliza. Kuna watu wengine wanasema ati kuna ma agent wengine ukishapanda dege wanasahau mambo yako. Je, unakubali, unakubaliana na hayo maneno? Ya yeah, ni ukweli kabisa kuna agents wengine once wameshakushughulikia wamekula pesa zako of course 
uwezi kuja ukuburi lazima wako wamekula pesa zako zile mzuri mzuri tu yani ukishafika tu kwa ndege wewe na mambo yao imeisha agent wengine lakini kuna wengine wako na utu wanajua kwamba hao hata kama sio watoto wetu lakini at least kuna utu ndani mwao wanakufuatilia wakuulizie jinsi mambo yanaendelea kazini Okay, alafu swali lingine yenye naweza kukuuliza Tekla. Uh, unafikiria mm-hmm. Waarabu ukiwa kwa contract wanaweza wakakutesa ama ni bora ukiwa huku nje ukifanya kazi huku nje kama kemboi? Yaani hivi vitu kulingana na vile huwa nasikia ripoti za makemboi, uh, sisi wenye tuko kwa contract, yani iko like unaweza kuteswa huku nje na unaweza kuteswa huku ndani. Sasa mateso iko kila mahali Waarabu ni wale wale tu. Uwe kemboi ama uwe kwa contract kama mtu ameamua kukutesa anakutesa tu. Sasa penye ma kemboi labda wao wanapata advantage ni kwamba wakianza kuteswa hivyo wako na ile advantage ya kutoroka tena. Yaani wanazatoka tena kwa hiyo nyumba, warudi kwa kwa hostel zao, watafute kwingine. Eh whereby hapa kwa contract uwezi kuwa na hiyo chance ni either uenda kwa ofisi ama uwaambie wakurudishe nyumbani lakini kama kunikuteswa hapo hauna otherwise yani hauna otherwise wendi uwezi na mahali popote ni hapo hapo tu si kama wakemboi ukiteswa unatoka unaenda kwa nyumba okay tekla alafu kuna watu wanasema hawawezi kukuja hapa Saudi afadhali waende Bahrain ama Dubai ama maybe Qatar je Unafikiria Waarabu ni tofauti ama Waarabu wote ni the same? Yaani hapo kwa utofauti enyewe watu wana tofautiana. Yaani hata si Waarabu tu. Iwe Kenya ama iwe wapi watu ni wale wale tu. Kuna wale watu wazuri na kuna wale watu wabaya. Utapata kwamba kule kwenye wanasema kwamba wataenda bado kuna yale tu yenye wakikuja huku wanaweza pata. Sasa kama kuna mateso hapa lazima akukosi kuwa na mateso kule kwingine. No, no. Sasa yani hawa watu eh, watu ni tofauti ya watu ni tofauti. Unaweza pata kuingine unateswa na kuingine unakaa salama. Sasa yani hatuwezi jua ni wapi kuzuri na ni wapi kubaya. But watu wana differ kulingana tu vile Kenya na hapa ama Bahrain watu hawezi fanana. Hawezi fanana. Kwa mfano uwezi utapata kwamba kuna tajiri, kuna maskini. Haya kuna yule mtu akona utu na kuna yule mtu akona unyama. Sasa uwezi jua unaenda kwa ukia wapi. Yeah. Okay, uh, Tekla, kuna watu wengine wanasema wenye wako Kenya, wanasema wako 50-50 kwa sababu wengine wanataka kukuja ndio wako wako 100% wanataka kukuja lakini wakipatana na zile vitu zenye wanaona kwa mitandao wanasema hapa na siwezi enda huko nitawekwa kwa fridge. Watu kama hao unaweza kuambia nini? Ah. Sasa watu kama hao mimi naweza sema they have to listen to their hearts. Wasisikie yenye watu wanawambia. Yaani wakuje waone wenyewe. Kama kweli wao mambo wanasikia yako ama hayako. Sasa uwafuate chenye roho yao ina wambia. Wasifuate chenye watu wanawambia. Kama hao wanaona kwamba wanataka kuja kufanya kazi, waje wafanye kazi. Huko Saudi Arabia kuna watu wamekaa miaka mingi. Watu wanaenda nyumbani wanarudi, wanaenda wanarudi. Hizi historia zenye watu nasikia sikia hizi. Yaani hizo ni ni kuproje za watu tu yani watu wanapanga tu vitu hata kama zilikuwa hapo nyuma lakini sasa hivi siwezi sema kwamba kuna mambo kama hayo sasa watu wakuje wafanye kazi watu wajitume basi aya tukimalizia guys ji kama account digital kuna maswali mengine maybe amebaki nayo so eh, ile kitu nilikuwa na kujua ni maisha yako pale imekuwa aje Eh, throughout from the time mliachana na agent wako na size we uko independent yeah okay maisha yangu mwanzo like ayakuwa ile fresh sana manake bado uko na zile homesick unatamani watu wakwenu yani environment inakuwa tofauti mpaka wewe unaona tu hali yani haikukalii vizuri sasa hautakuwa ile na ile raha hmm? mwanzo kabisa watu mimi binafsi mwanzo watu hawako wananichukua kama yule mtu like wao Yaani walikuwa wananibagua ya ikafika mahali nikasema hapana nitaanza kulitabiri niongee na ofisi lakini sasa waliposikia kwamba nitaongea na ofisi sasa at least kukakuwa na mabadiliko sasa mpaka saa hizi niko hapa hmm. na mambo yalibadilika sana niko sawa kabisa 
hadi walikuwa wananiweka kwa kazi isiyo kuwa ya kwangu mimi nikija hapa nilikuja kazi ya nyumba lakini utapata kwamba ninapewa kufanya kazi kwa garden unaona sasa sasa nilipofika hapo mahali nikasema mm -mm, hii si kazi yangu tukadifa nikasema hapana sasa kama ni hivyo ni kwa ofisi wakabadilisha sasa saa hizi maisha iko sawa kabisa uh, ushaipokea threat ushaikuwa threatened ukaambiwa sasa wewe tuta tutakufanyia tutakufanyia vitu kama hizo ah sijawahi sikia kitu kama hiyo lakini kuna wakati niliitoa maskari but ilikuwa vitu za ukuzi tu yani haikuwa at maybe nimetusi mtu hapana ilikuwa tu ni story mrefu yani haikuwa kitu ile ya kutreteniwa but nilijua tu maskari sijui walidhania kwamba nimejifungia kwa nyumba nataka kujiua vitu kama hizo sasa umetuelezea kwamba ni story mrefu na hiyo story tuna hope utaweza kutufafanulia in the next section sasa hizi guys we want to wind up tumalizie hii video hapa hivi uh, yeah. na make sure mume subscribe to our youtube channel na sasa hizi juu tumesikia E, tekla akona story ambayo atataka kutufafinulia kwa nini alitio maaskari Yo story tunakuja nayo the next station so make sure you tune in make sure you subscribe put on the notification bell let's meet in the next video